ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിന് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സീരീസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബിസിനസ് സർവീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് സർവീസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ബിസിനസ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓക്കെ അതായത് ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും സെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ ഒരു സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിന് ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി ആണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇൻസെപ്പറബിളി ഇൻസെപ്പറബിലിറ്റി ആണ് ലെസ് ഇൻവെൻട്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ് സർവീസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് ആ ഒരു ബിസിനസ് സർവീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേ ഹൗസിങ് അതിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാങ്കിങ് ഓക്കെ സോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് നോക്കാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ടു ദെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദെയർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അവരെന്താ ചെയ്യുക ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ലോണുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോണുകൾ അഡ്വാൻസസ് ഒക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് തരത്തിലാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ബാങ്ക്സ് ആർ ഓൺ ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതിന് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിന് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആർ ഓൺ ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്നും സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻ എന്നും പ്രൈമറി ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സും ലെൻഡിങ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസും സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഏജൻസി ഫങ്ഷൻസ് എന്നും ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി
അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഏജൻസി സർവീസ് അതായത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുക ദെൻ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് അതായത് നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ ഗുഡ്സൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ടു ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാവലേഴ്സ് ഗോയിങ് എബ്രോഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇൻഷുറൻസും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസും സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെത് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫേത്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അബ്രിമേ ഫിഡി പിന്നെ രണ്ട് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇൻഡംനിറ്റി നാല് സബ്രൊഗേഷൻ അഞ്ച് കോസ പ്രോക്സിമ ദെൻ ആറ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏഴ് മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ലോസ് ഇത്ര ഈ ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫേത്ത് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഡംനിറ്റി സബ്രൊഗേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോസ പ്രോക്സിമ മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ലോസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോവാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവ കാരണം അത് ഇത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഭാഗം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതും എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് വെയർ ഹൗസിങ്ങും ടൈപ്സ് ഓഫ് വെയർ ഹൗസസും എന്താണ് വെയർ ഹൗസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയർ ഹൗസിങ് മീൻസ് ഹോൾഡിംഗ് ഓർ പ്രിസേർവിങ് ഗുഡ്സ് ഇൻ എ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ദെയർ പെർച്ചേസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടിൽ ദെയർ കൺസംഷൻ വെയർ ഹൗസിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വെയർ ഹൗസിങ് ഒരു ബിസിനസ് സർവീസസ് ആണ് വെയർ ഹൗസിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടൈപ്സിൽ തന്നെ ടൈപ്സ് ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്നിട്ട് അതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു വെയർ ഹൗസിങ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് വെയർ ഹൗസസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് വെയർ ഹൗസസ് ഉണ്ട് ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വെയർ ഹൗസസ് ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് വെയർ ഹൗസസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് വെയർ ഹൗസസ് ഉള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാറുണ്ട് ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് വെയർ ഹൗസസ് ആർ യൂസ് ടു കീപ്പ് ദ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ബിഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് വരെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്ന വെയർ ഹൗസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയർ ഹൗസ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെയർ ഹൗസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വെയർ ഹൗസുകളാണുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് വെയർ ഹൗസ് പബ്ലിക് വെയർ ഹൗസ് ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് ഗവൺമെൻറ് വെയർ ഹൗസ് കോപ്പറേറ്റീവ് വെയർ
റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇ സി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് പരീക്ഷയൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളിയായി തകർത്ത് എഴുതട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബിസിനസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം